ఒక ప్రాంతం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ కొందరు పురుషుల దగ్గర విదేశీ టూరిస్టులు వచ్చి గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఇప్పుడు ఆ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా లడాక్ లో సింధు నది ఒడ్డున ఉండేటువంటి దార్చిక్ లాంటి గ్రామాలకు చెందిన దాదాపు ఐదు వేల మంది బ్రోక్పాక్ సముదాయానికి చెందిన ప్రజలు తమకు తాము చెట్ట చివరి స్వచ్ఛమైన ఆర్యులుగా చెప్పుకుంటారు ఇంటర్నెట్ రాకతో అంతర్జాతీయంగా ఈ బ్రోక్పాక్ ప్రజల గురించి శోధించే వారి సంఖ్య పెరిగింది ప్రెగ్నెన్సీ టూరిజం కోసం విదేశీయులు ఈ బ్రోక్పాక్ ప్రాంతానికి వస్తున్నారని చెప్తారు ఇక్కడ ప్రజలే స్వచ్ఛమైన ఆర్యులని కొందరు విశ్వసిస్తారు అందుకే వారితో సంపర్కం చేసి స్వచ్ఛమైన ఆర్యులకు జన్మనివ్వాలనే ఉద్దేశంతో మహిళలు విదేశాల నుంచి వస్తుంటారని ఇక్కడ గర్భం దాల్చి వెళ్తుంటారని స్థానికులు చెప్తారు రెండు వేల ఏడులో సంజీవ్ శివన్ తీసిన ది ఆచెంట్ బేబీ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అనే డాక్యుమెంటరీలో జర్మనీకి చెందిన ఓ మహిళ లదాక్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి సహాయంతో గర్భం దాల్చినట్టు వివరిస్తుంది కానీ బ్రోక్పా ప్రజలు దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు దీనివల్ల తమ సముదాయానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందని వారు భావిస్తారు బాతాలి గ్రామంలో పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని ఓ దుకాణదారుడు దీని గురించి మాట్లాడుతూ కొన్నేళ్ల క్రితం జర్మనీకి చెందిన ఓ మహిళ లేహిలోని వాటర్లో చాలా రోజులు గడిపాను ఆమె గర్భం దాల్చాకే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది కొన్నాళ్ల తర్వాత పుట్టిన బిడ్డను తీసుకుని నన్ను కలవడానికి వచ్చింది అని చెప్పాడు బ్రోక్పా సముదాయానికి చెందిన ప్రజలంతా తమను తామును స్వచ్ఛమైన ఆర్యులుగా విశ్వసిస్తారు తరతరాలుగా మాకు ఈ విషయం చెప్తారు ఆర్యులు ఎక్కువగా ఎత్తుగా పొడవుగా ఉంటారని మీరు చదివే ఉంటారు మా సముదాయంలో అందరిలోనూ ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి మేము ప్రకృతి కూడా పూజిస్తాం మేము స్వచ్ఛమైన ఆర్యులని చెప్పడానికి మా సంస్కృతి నిదర్శనం అని చెప్తారు బ్రోక్పా యువతులు మిగతా లడక్ వాసులతో పోల్చితే బియమా గార్కోని దాచిక్ దాహ్ తాను లాంటి గ్రామాలు ప్రజల ముఖాలు చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తాయి ఆర్యులు బహుశా బయట నుంచి భారత ఉపఖండానికి వచ్చి ఉంటారనే విషయం ఇటీవల డిఎన్ఏ పరిశోధనలో వెల్లడైంది వారి ఆచార వ్యవహారాలు వైదిక సంస్కృతి కనిపిస్తుందని చాలా మంది పరిశోధకులు అభిప్రాయపడ్డారు లదాక్ లోని ఇతర ప్రజలకు భిన్నంగా బ్రోక్పా తమ సంస్కృతిని వైదిక సంస్కృతికి దగ్గరగా ఉంటుందని అంటారు మా సంస్కృతి వైదిక సంస్కృతిలో బాగా ముడిపడి ఉంటుంది మా భాషపై కూడా సంస్కృతిమైన ప్రభావం ఉంటుంది ఉదాహరణ సూర్యుణ్ణి సూర్య అంటాం గుర్రాన్ని అశ్వ అంటాం మేము దేవి దేవతలను పూజిస్తాం అని చెప్పారు స్వాంగ్ అనే బ్రోక్పా సముదాయానికి చెందిన వ్యక్తి మరి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్నా మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ